so vile vile kwa sababu mimi najua bibi yangu kwa kusema aishi na kufika mpaka miaka hii hakujileta peke yake alizaliwa na baba na mama na siwezi walipa kwa kazi walifanya siwezi walipa kwa kazi walifanya na lakini hapa kuna ile kado kidogo ya baba na mama so tofauti na hiyo duzmi mwisi envelope mbili taziacha mwanzo hizi vasaidie kwa kuweza kuhesabu muko mil dolari mkila envelope envelope moja ni ya baba na envelope nyingine ni ya mama kwa hiyo siwezi walipa ila nasema wapokeza wadi hii kwa mikono miwili na wanibariki ili nianze maisha na mke wangu ibotwa mm. bonyemu mm. bokonda mm. bo hiyo baba ndio habari nimewaletea leo na tofauti hapo sina kitu kingine nikuomba baraka zako baba ili unipatie bibi yangu niende kuanza maisha yangu ibotwa mm. bonyemu mm. bokonda na unasikia gesi mnatuambia mtupatie muda kidogo twende tuhesabie na kuna kama kuko ndio tutajibia kwa haraka tutajibia bonyemu hamu tiketa mokonda Bokonda. Tunasema mm. ibotwa alishaeleza vyote vile kasho wangu. Wow. Na ndio maana sisi wote hapa tukianza kusema wao baba yako wapi mama yako wapi na mimi tumekaa. Na mbaki au mtu na mimi baba yake atatia ndio ile ibotwa na kupenda kazi. Onyemu. yangu tunafurahi kusikia hapo yenyewe natupatia kuungana na yale tulienda tulikutana na sisi kama wabondo ili yenyewe ulifanya ndio wabondo anafanyaka na niliona huku strategy au kupenda kuulizwa ulianza kutoa ile mbuzi yako ya kusindikiza mali mbele ya wakati wa kuniregeza sema nishapata mbuzi za mfano na ni kweli ni vile ukufuna ibotu onyemu na ile maana ambayo tulipatana kweli ni vile tulipatana dolari 1012 na dolari 2000 2000 za kado ya baba na mama kwa jumla ndio zikawa 14 mita hapa. Kweli tumehesabia na zimeenea. Boto. Onyemu. Ulisema kama unahitaji bibi yako. Ile ni kweli. Na hatuna kipingamizi cha kupata bibi yako leo lakini huko kitu ambacho 
ulimeza ulimeza wewe unajua kama kwa kutoa mtoto mnyumba hivi familia na kwa kinalia utaona hiyo si mimi nitalia wakati mtamtoa utaona una yeye atalia hapa na huko kitu kinakuwa kinalegeza ni kwetu ni nguruwe ya metre 12 Bonyemu mm. Bokonda mm. Nguruwe kosho ya 12 metre ya longer mm. ile ndio na kwaki renea familia wanakula wanafurahi mimi niko na kula kule kubalko na yeye minapitika huko sijui nitakuwa kuuliza tu eh hapa tu eh mtoto alishaenda ah aende aende eh aende na bungini wangu nafunga mimi na bebe ya watoto wangu kumbe ile nguruwe ya metre 12 utupatia hiyo hapa tutulize mbele bonyemu mm. kimila mm. unajua hapa toshake mtoto ya mtu mnyumba bila mbuzi ya mama yake ndipo anitaka mbuzi anakuloto sema nakuloto nakuloto ile mbuzi ile ni mbuzi ya mama yako si unatoka mnyumba unaenda lazima bachi mbuzi pale na kama bakuacha ubambie baileti iwe pale ya mama yako bonyemu bonyemu kwenye kulitoka 14000 dolari hii nguruwe ya metre ya metre 8 mm. na hii mbuzi mm. eh yeah. kwanza <laughs> kidogo tu bokonda mm. basi na unipatie ile hapa na nikwambie neno wako ya mwisho na mipango mingine niko bonyemu mm. bokonda mm. Mwalo tuli. Mm. Mwasa olelo. Mm. Sema yeye mie angalia. Ukiniletea 12 elfu moja ya mama na elfu moja ya ya baba, nitakupatia. Ukimpatia ukado. Nikafikiri baba hapa ana fajira ambayo yule anasema hiyo, tunga leo tu hivi nja hivi. Ivoto. Mm. Bonyemu. Mm. Bokonda. Mm. Nikafikiria hata ile nguzi anakuruti kule ndani baba. Ndio maana sikuja na jandaa na. Na yule mwili kado ya mama ile elfu moja ile nguzi yake iko kwa baba kama unaiomba leo baba sina kitu na sipendi kuahidi niseme nitaileta kesho kwa sababu kuna yule ambao kwenye fundi na hizi natoka siyui kama kesho na hii marenti inakuja ndio haiko na kwanza kila siku kwa baba mbemba sina ni wewe shaka bila kuna onchungo sina kitu kingine baba mwaka bo mm. mwaka bo mm. mm aba toto yangu banaanza baka baka na wanse bona haipo haipo mwenye mwepo haipo hivyo sasa hii ndio yake ile kujilia ile kujilia sasa ah betu also sisi tunapenda sawa vile ulisema tuheshimie maneno yako sema kama na upendi kukawia na kwa kweli kukawia na kutokawia kutatokana katika kinywa chako. Na ulishamaliza vitu yote. Weye unajua asili ya hii familia hii. Ni babondo. Mbuzi ya mama yake haiko yake mkichwa cha mtu. Mbuzi ile nguru ya metre munane haiko yake mkichwa ya mtu bana kwake wanasema hivi mtoto ataolewa 1012 sawa vile mlitia hapa 
ile elfu moja ya baba yake ni ile wanasemaka koti kiatu saha mkapa kravate ndio ile mil dolari militia na ile wanasemaka blanketi kilinda na vingine na vingine ndio lingine da mama yake ndio ile mil dolari militia lakini kule vingine vule unajua ile unajua na siasiki yake kwenye mtoto anatoka mu nyumba ya baba yake aende vile bila ili vitu hapa unapenda ukawe hapa usitaribishie vitu vile tu tulikuwekea kumoto sema oh tunakawia vinaharibika vinaoza we ndio unanzaka vile ibotu onyemu mimi ninakujua 14 mil kashi hivyo naona iko iko mwenda si ziko force ziko, ziko, ziko na mtu mtoto yangu fanya vile unafanyaka mimi nakuelewa vizuri sana bonyemu mm. bokonda mm. ngonde tata ngonde 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 sisi hatupendi kwenda kule tena sawa tukienda kule utakavyo ileta ile sahani huko jaki Sasa malizo sio fa vitu vikubwa ba. Ile nguruo ya metri munane tu yenye family itakula hapo na ile mbuzi ya mama yako ni hata kwa nangaja yako mtoto akitoka si kusema kama tuna compare mtoto na mbuzi a a ni masembole tu yenye na kuaka muasili. Bonyemu mm. bokonda. Mm. Tumalizane tu na tukwambie mipango ingine kwa. Mwanu tu. Mwasa ole. Ha? Baba umesema kweli. Lakini sakomo utoke kwa sababu baba yangu aliniambia kujua wako mkwe direct ukosa ada. Kweli unajua hili. Hili unajua hili. Hili unajua kabisa. Na baba yako akiona akiambia na babu fre na wadada na mama wakakula ndio mimi nataka nijilie ba na dilia kwa kama mtoto wangu nilikuwa sina kitu chochote na kitu umejisachisachi hapa mifuko kuna kaka kitu tumepanda na kitu nataka nilie baba ni mbuzi ya mama kweli siwezi lipa pembe yenyewe yangu ataacha mwenyewe kwa sababu mama alikuwa anafanya ngana lala kila mka anapata breakfast na kwa kumeza Mama ngana lala kila mka wapi? Na ifo makule. Ibotwa. Mm. Bonyemu. Mm. Bokonda. Mm. Suezi shimisha wa ufre yangu wapa na njala. Na wanukia hapa kwa ajili yangu. Nimejipiga piga. Nimepata. Hizi ni zaudu dolari miatatu ya mbuzi. Na hii ni dolari makumi sita ya bile vitu ya kukulia ni mbuzi. Ibotwa. Mm. Bonyemu. Mm. Bokonda. Nade. Mm. Na tata. Ndema shida ni wako Luana Fins. Ibwaki. Ibwaki huko. Sina kitu kingine baba. Sina kitu kingine. Nimeisha. Sina kitu kingine baba. Naomba unipatie bibi yangu. Ili kesho niamke nione chai iko kumeza. Ibotwa. Mm. Bonyemu. Mm. Bokonda. Mm. Mwasa ole. Mm. Mwasa ole lu. Mm. Bokonda. Mm. Atupende kukawia. <coughs> Na kama atupende kukawia, mini ilibambia semu ule anajua. Anajua. Na tunajuana. Anajuana. Kama nitisema tunajuana, yeye ule anawa mtoto yangu wa mwisho. Yeye ule. Nebi vyo ntalini mpati hata tu. Nikisema tu anatoa tu. Nikisema tu anatoa tu. Kwani kuna shangara hapa iko na anakuwa freya ame hapa. Na niambia benzangu asema ah vile kama ah hakuna problem. Vitu yote anajua. Huko hakuna ba. Na ujisema kama ujipiga piga ukapata mbuzi ya mama yako. Eh? Na sio ya mama. 
Tunaomba mama anisamehe. Tutamletea kambuzi ya chakula tuyo ni abakofe wa kwa kule walishinda hapo walikuja kutangia. Unaeleza sasa. Bila mm. unaeleza. Mimi mm. nilisikia kama ulisema ni ya mama yako. Mm. Tena nikasikia tena unasema hapa ni hii hii swa santi ni chakula ya kule yeah. mbuzi. Yeah. E, mbuzi ya mama yako bana furaka hii. Hapa nilisema ni abakofe wa kule. Onyemu, mm. okonda, mm. kwa heshima yako na ukweli wako. Familia ilikuisha sema kama ile pesa, ile mbuzi ya metri munane kikosekana. Hakuna shida, wange, wange retirefu wa hii mali yako ya duzi milu niweka hapa. Sabu, haikosaka, hii anda kideni. Na, na hivi unasema kama ile unaipata ile mbuzi ya metri ngurua metri munani familia ina problem na wewe haya itawakia kwa familia mnasikia yeah. anasema hivi kama ile mbuzi ya mama yake anaenda nayo deni sawa mpenda sikaki vizuri kama na Ivotwa Bonyemu Bokonda Umesema vizuri acha tumalize vizuri Mbuzi selomi nilisikia ile mbuzi ya bashemegi ya aikwaki ya bashemegi yako ya baze si ile ye bolo ile aba bashemegi yako tunatunzo tutatuma bende kuchuna hayo na si ndoto na bakia hapa kule kwa ile moto hii mchombe hii mchombe hii ndoto tunakamata kule kudoga mpenda yako hii ndio ishaki yako yako ile ndio mbuzi ya ibuni na tunaipokea tunaikubali selo nilisikia nilisema kile mbuzi ya mama yako utaileta utaileta na kama sivile tumalizane hapa tu kama sivile tunakamata tu asa dola kwa hiyo ndio ndupatia duze mimi tunakomplete tunachama mama yako si tunakuja ile yetu bon le reste il est trois ça bon donc utajua utafuta kuikomplete sawa kama huko wengi tutaenda kusale utajarangi na na mabanki yako kule na tupatia hiyo kule hapo na tufanye vitu vingine iwojo mm. bonyemu mm. donc il est job sio mbili kama utabeba dans une semaine on a pas ile ya mama yako ubie tunakamata ile yetu kwa ile ya mama yako ya nyinyi ndio tunaacha tunaacha mama yako leo hivi na dependre na option za kutafaa na kutupermetre sasa kutupermetre tukumalizie tukumalizie bonyemu mm. bokonda mm. tunatupatia mbuzi yetu tunakubali tunatakia tunakula hayo ili ingine mama yako mshua yako tukate huko au huko na venue unaweza kutoa range ifaso tumalizane leo bon leta ile Tukuonyeshe kama tuhangu la wabe maji to wabe maji Tatuna probleme na akilunge Tabo unaweza ni mshu kujidwe kidogo Tanjibia baadaye Eh Tanjibia baadaye Ninaanza kusahau na kwa mzee maneno naanza kutafuta Mm. Tata wango Eh Umenioa Umenioa kabisa Sababu Nikipatana Na mwukwe kama nita Utaleta pesa hivi na zile pesa Zota na zileta kwa ishima Nifuraku Kama tungekuwa kule, sipali nje, tungekuwa batu mkutano. 
wote wako pale kama ni mia mbili kama ni elfu moja ni kambuzi kamoja tu ndio tu abakutia mbuzi abakutakali kambuzi akata tuendelee basi na kuwaka tu valeri yao ni mtu wako ndio maana bana kwa kama na hapa kwa kuharikisha maneno huko mbuzi yenye tulipigia bibi yako aende anakula na hii mbuzi njoo iko hapa tunakukabidhi hapa hii ndio mbuzi yenye tulipigia bibi yako na mcheni hii na mafuta iko hapa na bunga iko hapa na tomate iko hapa na matunguru iko hapa na jembe ya asili ni iko isuko eh hivi njoo benye bali kia bibi yako aenda anakula asiende na njaa Bonyemu mm. bokonda mm. Sasa na shanga kwetu hivi kama kulisha tokea ba garso ba wili matatu wana Zaidi Hivi bana mke ile ma Hivi bana mke Bali ba vieji ba saji muliacha kule ndo benyu Bonyemu mm. bokonda mm. Hii ndio chakula na programe iko disema 16 kusale adresse eh 211 eh 211 ile ndio adresse na hapa tulikuwa na programme ya kikanisa kuombea fiye wetu wa kanisa na bwana yake ni kusete previke ifanyike kule kwenye ku kuvili eh, lakini kule bwana wa kwa sema kama no ababifanyake kule twende kufanyia ku kanisa letu na kuna muda ku kanisa tena toke tachukua muda kidogo hapa mchungaji atamwombea hapa yeye mtoto na bwana yake hapa na unajua asili unajua asili moi je termine le tout kisha wewe utajibie ile yenu na mweza nyinyi hutaweza kuna meza sawa nisha yoe kinyo na sel nataka kusema kwa hiyo nisha jua na akili sana mtoto kwa <laughs> 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 So tunashukuru baba kwa chakula. Uh, na hiyo naonesha jinsi gani vijana wetu wa kwa kwa corona mila kutoka huko Canada waende na juu kwa sababu kishukutwa na wenyewe wataenda sema maneno kama hayo. Uh, baba nimetaka kusema kitu. Nashukuru sana baba. Tena sana. Kwa sababu sio kila mtu anaweza enda kugonga mlango na kukaribisha hivi na kuwaliwa. Kwa nashukuru sana. Mm-hmm. Lakini wewe sitaki kwenda na deni. Nisemwe niko na deni ya mama wangu. Mbeba shingi huwa sochi moja toki sambwa. Sisha fanya nisha fanya kitu ya mzuri ya japokuwa siwezi maliza kila kitu. Mie niko yenu tetsuba kero tata. Mkilungura kule mna kibilia kwangu. Mtoa mbeba ndio huko kwa tata huko owa. Ibotwa. Bonyemu. Bokonda. Wao mm. wakuishaji. Mm. Kwa sababu mimi najua sijui ni najua gofre yangu akiwa mwe nyumba ningani nitaleta mbuzi kwa gofre yangu anao mmm hiyo ni asili sitaka tatu ukiwa ukiwa ebachi mwe nyumba mimi nitaleta tepokuwa tu stamani vile ikuwa kibotwa mmm bonyemu mmm bokonda mmm mimi niko mtoto wako wa sitaki niibe niseme niende tafuta tu wasan dola nilete mbuzi anakoloto yangu najua ni asili lakini baba kulingana na hali yangu ya kiuchumi sitaki kuhusu kwa kwa pesa yangu baba kwa sababu unajua niko yatima huko baba niko yatima tafadhali baba naomba naomba baba unielewe 
na mama siwezi muahidi mtoto hawezi aidi kwa mama yake niko obligé kujibu ma, mapenzo ya mama niko obligé sio mama nitoka kwa jaidi mama mbuzi na ile mama mbu hapana nitakuwa niko mtoto mbaya mama anakuwa kwa hiyo mtu eh zawadi hiyo imetoka kwa mtoto wako ndio mtoto wa mtoto wako wewe baba mama angalia atakula vya mimi ndio maana nimeomba mwende muniombe mwende muniamilie mama leo sina mbuzi yake na sitaki kumwaidi kwamba nitaleta kesho ili kesho ikifika nizipo ileta eh ndomo wa fulani na ile muja kabisa sipendi nisemwe niko mungu baba ndio wanasema baba mubije zangu zote hata imbuzi yenu ya kukuni nilikuwa nimesahau baba ndio naambia bia nani nimesahau ukiwembe na kuwaka lakini hiyo ya mama yanakuru najua iko mkiwe lakini leo baba sina kitu nimeishiwa nimeishiwa tafadhali naomba baba naomba munielewe niko mtoto wewe ibotwa bonyemu mm. bokonda mm. na kuhusu tikia kuleta bibi yako eh nita nitaangalia hapa na unajua sio kutoka kule kwetu mweshi kushuka unapita ngomo unaenda nini unaenda nini msafari amurefu lakini siaona avyo yenyewe taleta bibi yako sijaona mwenye ataleta bibi yako atapia na nini sijaona Iwotwa mm. bonyemu mm. bokonda mm. oyo kule mtu mwenye ataleta bibi yangu nikimuona mtampatia tikia aende aende tete bibi lakini naomba baba mbuzi yanapokuwa tunaomba tafadhali baba unisamee sina unisamee bonyemu mm. bokonda mm. bo sisi hatuta yafanya problem hatuta kata kumali yako lakini tunaandikana tumepokea 14000 kitu ya mtu baba yake ota mama yake ota mbuzi ya metri munane ya ibodo mbuzi ya mama yake bado basi tunafanya vile basi ke ile inakuwa kuniambia vile kuniambia vile tuseme nini mkominote yetu haikuwake haikuwake ile haikuwa ili ya mama sindo banitaka eta major sababu unani mukabila yetu ni bandi tunaanza kukorompre ma mungu huko mtu anaza kwa yote yote tunampati lakini huko kwa naume huko kufikia maneno ya atasema eh eh mwache mtoto hende mwache mtoto hende huko ni sawa alishashiwa yote yote anashakuwa nayo bali kukorompre na sisi hatutapenda kumkosea hapa atutapenda kumkosea kwa ile maandishi tutandika vitu vyote tunapokea bado mbuzi yanakuruta basi okay sasa man tu ndio kunipatia dakika moja mhm nimeamua baba nitaenda bibi yangu akifika atakula sukuma siku zote mpaka ni nikaje kwa na bajana kwa pesa kadogo akusema hata niza nunua hata ndagala kwa wana bungenge ili viango wa kule kwa sababu mtu akioa bageni wanakuyaka kila siku lakini babu umeniambia okay ni viango akienda kula soda haina shida so ni kaza ni pata ile mbuzi ya mama kwa sababu ni sitaki kuharibu kwa sababu mmemba ni uba sote sote tochei sambwa na umeambia bibi yangu anataka kukuje nitubariki haina shida baba sina kitu lakini hapa kuna tike yenyewe juu yangu yule mwata peleka bibi atalete bibi yangu tosha ya mwana kwa nimeweka tosha so nimeweka ile mbuzi ya mama na ni tena nimeambia tena nimeshukuru kwa kunikaribisha na kunipatia bibi yangu na naamini kwamba nitaendelea kupata ushauri ndio mzuri kutoka kwa yule kama wote asante sana ibotu Bonyemu. Mm. Tuna shukuru kwa atmosphere yote ambayo imepita. Na hii yenye anafanya hapa si kusema kama tunapenda pesa ama tunapenda nyama no. Ile iko jo kutime yetu na yeye bila mshuru kitu kingine kinaweza enda deni lakini ile mbuzi ya mama yake mtu aenda kidogo 
sababu inakuwa kinamfariji na ile mbuzi kawaida yetu inakuwa inazala 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 na hiyo inaanza kwa intervenir kwa maneno mengine ya kuoa kwa watoto yake kwa hiyo nafikiri sisi tunamaliza papa kama ta nani yetu pale na tunashukuru na sisi ujio wenu tunashukuru kwa kutimiza mambo yote tulifanya Mungu azidi kutubariki sisi sote amen unajua wenye watu wanakutana oh yule anaweza akasema hiki yule anasema hiki labda tunakuwazana lakini wetu tulisema kama ni mchimu mti mtimu wase mtimu tunaanza tarajiri nini mkiswahili mtakuwa ni mwema kwa somo tuseme mchimu wase tuseme kama vile ni sherehe ya kucheka hata muniambie mara kumi kutoka hata tubambie mara kumi kutoka kwanza sita kasiri hapo na kasiri na nibi tunashukuru tunamaliza tunahitaji representa wenu mmoja asimamu tuni tukabizi na yenu mkimfikisha hapa mchungaji anaoombea bonyemu mm. bokonda mm. mm. mshapata bibi tena mwitiki bonyemu mm. <laughs> Ya <laughs> 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 Wa mwana oh ya bungwa e wale bakeni e wa mwana mochi ya bungwa e bakutambe o api wa bendu mungu akwa so wa bendu 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 wa mimi uwezo wangu unaisha nabakia mkononi mwako hebu tunakosa neno moja Mungu sema wewe ndio kuna nisaa eh moni saa ndio sema hivi sasa tunamaliza sasa mchungaji angekuja sasa sasa ni kizungu sasa Baba mimi nimeshukuru kwa yote yale ambayo tumefanya hapa. Na kweli nimegundua kwamba ule bibi yangu ambaye niliona hapa mezi imepita ni huyu huyu aja badiliki. Lakini kitu kimoja tu amezidi kuwa beautiful. Amen. Si kama nampatia nini na naona kwamba mnamchunga bibi na nitazidi kumchunga hivi. Kwa hiyo kama ceremony familiar tumemaliza. Bo tunaacha nafasi kwa mchungaji. Haleluya. Amen. Ya kama vile jinsi maandiko inasema si vema umekuwa peke yake. Haleluya. Lakini nitapenda mwenye kuwa na Biblia ya Kiswahili hata kusimu atusomee. Mwenye kuwa naye hata kusimu atusomee. Okay. Kitabu cha mwanzo sura ya pili mstari wa 12 na 5. Nitasoma tutasoma maneno mbili dakika tano kisha tutawaombea kwa kuwa neno la Mungu ndio linatangulia mbele. Haleluya. Hapo mwanzo kulikuwa hapo neno na neno ilikuwa la Mungu na hiyo neno ilikuwa Mungu. Haleluya. Sura ya sura pili wa mwanzo sura ya pili mstari wa 12 na 5. Okay. Yeah. Tunasoma hivi mwanzo sura ya pili mstari wa 25. Mhm. Nao walikuwa uchi wote wawili Adamu na mkewe wala hawakuona haya. Haya. Haleluya. Amen. Hawakuona haya. Wana asifiwe. Amen. Hawakuona haya. Furaha ya ndoa. Wana asifiwe. Furaha ya ndoa ni wakati mume na mke hawana siri hata moja kati yao. 
na ndio maana bibilia inasema walipokuwa vile hawakuwa na haya kwa kuwa hawakuwa na zambi hata moja ndoa inapotembea katika njia alali ya Mungu hakuna siri yoyote ile bwana apewe sifa amen na ndio maana bibilia inasema na wawili watakuwa kitu kimoja kwa kuwa hakuna kinachoficha fichama wote ni mtu huyo mmoja na vile vile hata majamii inapita na kuwa jamii hiyo mmoja bwana apewe sifa tena amen haleluya amen haleluya na ndio maana kwa leo tunapenda kuwahimiza hii kabla sijawaombea bwana apewe sifa kwa kuwa hivi mnakuwa kitu hicho kimoja wakati mnafika wakati mnaanza fichana mambo kujue kuwa tayari ile umoja hauko Bwana apewe sifa. Amen. Maana yake mjikaze inaanza zaidi sana kuwa baba wakati kuna pata pesa zako bibi ajui unapokea ngapi. Bwana asifiwe. Wengine wanasema njoo mwanaume wa nguvu anaposha kufunga siri ya pesa zile anapata. Na pale pale ndio kuna zaa jaribu ya kuweza kupata bibi wa pili. Bwana asifiwe. Lakini wakati inakuwa iko yote kwa wazi, utafanya gharama nyingine namna gani mweza kwa juu. Unajilinda inakusaidia kuepuka ja jaribu. Bwana apewe sifa. Wakati mwingine pia wa mama inakuwaka wakati anataka kusaidia kwao inakuwa siri. Bwana azibiwe. Na vile kesho kama kwenu kuna kuwa shida na mwako hakuna pesa kesho tutafuta namna ingine. ingine. Kumbe lakini wakati tuko wazi mtasaidiana nyote pa pamoja. Nasema hii mafundisho kutakika chache lakini mkumbuke hii siku. Bwana apewe siku. Amen. Hakuna siri. Wakati tunaposikia aibu mke wako wala bwana yako maana yake kuna kitu kile kinachokuzuia. Kuzuia. Kwa mimi na Bwana siku yake, siku yake sasa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Kwa Afrika leo tuko tunashangaa. Mwanaume akiumwa, bibi anamtunzisha na ikala naye pale, anamsaidia hata kumbeba kuchoni. Lakini bibi akiumwa, mama yake ndio ndio ana pia kumikalisha. Ilikuwa ni uza ni usaifu. Kwa kuwa mme na mke hakuna tena si mwenzako akiumwa na wewe umeumwa. Bwana asifiwe. Amen. Maana yake Unaumwa bibi yako anakutunzisha. Unaumwa bwana yako na anakutunzisha. Wote mko pa pamoja bwana asifiwe. Na magonjwa haitakuwa kamwe bwana asifiwe. Amen. Mtaishi katika afya na amani. Sisi tuko pamoja. Tunasema yote ya kusema kuwa hakutakuwa siri. Na wakati mwingine kwa mambo ya majamii ndio inakuwa tatizo kati ya mume na na mke. Haleluya. Amen. Au kufanya hivi kwetu au kufanya hivi kwetu. Kumbe unakuta ni kwa kuwa pitete ni mwenzako akujua akujua na bingine unasema hivi hapo tu ni vya aibu nikimwambia vitakuwa tati tatizo lakini inakuwa ni matatizo hapa mfano mmoja wa kumalizia tu Bwana mmoja anataka kutoka kwake anaambia bibi yake aseme madam uprepare chakula ba kwetu bako wanakuya kutuangalia haleluya amen bibi akamwambia bana niko busy sana na choka kama ni ba kwenu kumbe ukiwa sio nisaidie tufanye chakula. Bwana asifiwe. Amen. Akamwambia Samina kuambia tu hivi andaa wako toka wanakuja. Bwana akatoka. Bibi akasema bwana ah tajijua bwana. Mimi nachoka niko na vitu vya mingi ndio tena bakuli bakisa hii leo hivi leo na vitu ah haiwezekani. Bwana ametoka anaenda. Bangaribi watu wanapia kuingia mu nyumba ni bakwao ya bibi baba yake mama yake na ndugu yake wote. Na bibi anamwona anakuja namna gani? Saa hii leo mkuniambia hata mnakia mwe bote aseme bali bwana hapa kukuambia alitualika anasema kuwa leo itakuwa siku tutasherekea kwa mwana mwe iko anataka kutufanya anataka kutufanyia surprise na wewe nasi sasa jose tumekuwa sasa eh maana kile bakuta bwana anasema njoo mwe asema ah sasa tujui wengine lakini wewe nyewe sasa tutaambia kumuita bwana bakuta unanifanya je lakini haukuniambia kama bwana mwe atakia sema nilikwambia ba ba kwetu mimi akasema hapana haungepashwa kufanya vile kisha niambia kama bakuta 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 anasema hapana kwangu mie bakwenu na bakwetu wanasha kwa kitu hicho Haleluya. Wewe urudia basi ukiona sasa sema utajua. Fanya kisa utaweza basi kesi itaweza tena kurudia nisha kuambia. Bwana asifiwe. Funzo linatokana na nini ni kuwa hiyo kitu cha kusoma ba kwetu ba kwenu inakuwaka wakati ameyaoa ameyaoeana. Kishaoeana mnakuwa kitu hicho kimoja ndio maana siri haiko vi vizuri. Bwana asifiwe. Kwa leo mkumbuke kuwa usipokuwa na siri kati yenu Mungu ataendelea kuwa wazi na mwaminifu kwenu. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa hiyo muishike sana. Muko kitu hicho kimoja hakuna kile kinachofichama. Na ndio maana nitasema hivi hata kama niko kaka yake pia ya dada ndio maana mwanamke na mwanaume 
wakati mnapokuwa pamoja hata hiyo mchumba hata hiyo kusalo mnapaswa kuwa wazi umoja kwa mwenye kwa mwengine tala ile ni ya maana sana bwana asifiwe amen eh nasema kwa hadithi zao mnaelewa tala ile ni ya maana sana amen haleluya bwana asifiwe amen mambo yote yanapaswa kuwa wazi wazi unapomsikia mwenzako aibu kutala maana yake mambo haiko sawa mungu asaidie tena haleluya amen ndio maana hapa tunawapimaka mbele ya mechi ambayo tunasema you may kiss the Eh kaibu hapana kwa leo. Mshaombewa mnaruhusiwa kufanya. Amen. Hapo nataka maana nasema amen hapo. Sasa nataka mkamatane mikono. Tasema mimi tutaanza na Bwana. Tasema mimi agaze maombi bihamba. Mimi aganze maombi bihamba. Mbele za Mungu, mbele za Mungu na mbele za jamii mbele za jamii na mashahidi wote wa Mungu na mashahidi wote wa Mungu nimeahidi nimeahidi kuwa nitakuwa mume wako kuwa nitakuwa mume wako na nitakuwa mwaminifu na nitakuwa mwaminifu siku zote za maisha yako siku zote za maisha katika shida katika shida na katika raha katika raha na Bwana anijalie na Bwana anijalie amen tunafanya mambo kwa ufupi Bwana asifiwe tunakwenda kwa dada mimi zaina maua amisi. Mbele za Mungu. Mbele za jamii na mbele ya mashahidi wote wa Mungu. Sauti toki kabisa. Haleluya. Amen. Eh, nimeahidi. Kuwa nitakuwa mke wako. Mwaminifu. Siku zote za maisha yangu. Katika shida na katika raha. Na Bwana anijalie. Amen. 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 Mwambie zile hadithi nzuri nzuri zote kama mtapona. Na wakati wanasema mnasema mmm. Tunasema kweli kulingana na gisi muda umeenda. Hadi tutaenda kwa hadithi kubwa kubwa ya mrefu mrefu. Kifupi nitasema itakuwa ni kama ni maombi na ni ahadi na mpa mke wangu. Amen. Kabla sijampata Tutasema maisha ilikuwa ya kuchangana changanya lakini after ninampata amekuwa wa kunyorosha wa kunionyesha njia na wa kunisaidia kumrudia kwa hii nafasi ninapata ningependa kumshukuru Mungu na kumuomba azidi kutujalia neema atubariki na watoto atubariki na hekima ya kujua kitu cha kufanya na wakati wa kukifanya amen Bwana asifiwe tena. Bwana asifiwe. Sasa umesikia tumepiga mikono tafadhali. Nataka tusikie dada Zaina. Sauti sauti. the men of my prayer. the men of her. Sema hiyo sana hiyo. Asamu hapo. Hapo kusiki. Haleluya. Ya mtapiga magoti. Wachungaji wote wenye ule wote mwenye ni mchungaji hapa asogee ili tuweze kuwabariki na na watu wote nitasema nitaka kusema kanisa lakini tuko sote kanisa tusimame sote tunataka kwenda kuombe 
na wakati unasimama manake rohoni mwako na mwakili mkiro na mkimwi umekubaliana na baraka azotakayo kiri mahali hapa haleluya amen manake hakuna kipingamizi bwana asifiwe na kama ulikuja leo kushiriki na jamaa natukuliza nani mwenyewe kwa kontra ndoa iko kwa ulikuja kushiria mali maana kwa bisha kubaliana ndoa ya siku ya leo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ndio naomba kila mtu asimame mwenyewe asimame maana yake akubaliana maombi yetu ya siku ya leo. Napenda ni kuona unasimama tafadhali. Nataka ile agreement ya sisi sote juu tunabariki tukikubaliana. Na wakati Biblia inasema mtakachofunga duniani kimefungwa mbinguni maana yake nataka tukubaliane sote kwa imani. Bwana asifiwe tena. Amen. Nitakwenda kuomba. Mungu mwema, Mungu wa uweza, mfalme Mungu wa maisha. Tuko mbele zako siku ya leo. Tikiwaleta wawili kama mme na mke Bwana. Ulisema wakati ulipounganisha Adamu na Hawa, uliwabariki na ukasema zaeni mkaongezeke. Mkatawale na kumiliki dunia. Bwana tunakuomba siku ya leo. Tunawabariki katika jina la Yesu Kristo. Wakazae na kuongezeka. Amen. Wazae watoto wa kiume, wazae watoto wa kike. Amen. Bwana wazae na waone hata wajukuu na wajukuu za wao. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana uwabariki pia mapato. Bwana wanapogusa kazi ifanyikiwe. Wanapofanya biashara bisonge mbele. Bwana wanapopanga mipango ifanyikiwe. Katika jina la Yesu Kristo. Tunasimama kinyume na vita vyote vya maisha. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunapinga vita vya kimwili, tunapinga vita vya kiroho, tunapinga makusu yote mabaya wanadamu. Kwa jina la Yesu. Bwana uwalinde waepushe mbali na vita. Bwana walinde katika umoja na amani. Ulisema wawili watakuwa kitu kimoja. Na hao wawe kitu kimoja, kiroho na kimwili Bwana. Wa, wapatie makubaliano katika mazungumzo na mipango. Maelewano na amani katika ushirika. Bwana Mungu akuita na kuitika. Uendelee tena kuwa pa furaha. Furaha mfalme. Kwa kuwa wewe ndio ulisema si vema mume kuwa peke yake. Bwana ni mpango wako na kilicho chako Bwana kinafatiwa pia na furaha hapana uzuri. Acha furaha yako izirike juu ya maisha yao. Tumewabariki katika jina la Yesu Kristo. Waitu wabarikiwa. Wanapotembea pamoja wawangaze kwa utukufu. Wanapotumika pamoja wafanyikiwe katika baraka zao. Na acha jina lako Bwana lipe utukufu. Tunakushukuru mfalme Mungu mwenye. Amen. Kwa kwa utawabariki na utakamilisha baraka hii katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Wana mereme. Wana mereme. Wana mereme. Wana mereme. Wote wana mereme. Wana mereme. Kwa siku ya leo kwa mamlaka toka kwa Mungu tunawa declare kuwa mme na mke. Na Mungu akila kitu. Haleluya. Kwa sasa mtuonesha hata kamfano kadogo.
leo ah mambo amenoga jamani kuelewa raha hadi natamani tena siku nirudi ah sijui DJ yuko tayari Sana, sana, sana. Ah, jidite. 
Umependeza. Ah. Papa pare. Papa espoir. Umependeza. Ai 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 wacha wewe. Mambo si ndio hayo sasa. Kwa hiyo jamani muda ni mzuri. Tu tunacheka tutabazamu. Leo hakuja kwa mtu. Tumekuja ni kusherekea. Eh mashila ambao mtiniangushe mashila ambao masonga ni yangu msiniangushe. Eh eh. Tucheka cheka tu. Kwa sababu najua leo mifugo imejaa hadi morning guard mtoto atafutie. Si ndio hivyo jamani? Ndio. Kwa hiyo ni muda mzuri sana. Eh? Zai na mimi sijakuonaga unacheza. Lakini leo nitashuhudia kabisa ukicheza na papa Maombi, papa la Pierre. Ah, wacha we. Eh DJ, uko tayari kweli? Uko tayari kucheza? Ah, Zaina. DJ, uko tayari kweli? Uko tayari kucheza? Ah, Zaina. Naona usione haya. Hautatengwa. Pastor Jede, utawatengwa akicheza sana kesho. Ah, ni siku yao hautatengwa. Hapa tutatenga hapa. Kwa hiyo tutoka DJ, atupe mziki mzuri, mziki mzuri wa kabisa manana ambao watakaocheza. Wajumwe mwae hapa tuweze kuwaona kwa kweli wakicheza dance yao ya kwanza ningeomba pate kusimama ili tuwaone kwa piste kabisa ah vizuri sana
atakwenda kuanza ushuhuda kwa upande wa mume. Kwa hiyo magofi tafadhali, magofi, magofi, magofi tafadhali. Ah, asanteni sana. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana kuna baridi? Jamani, siko kwa harusi sio kukilio. Bwana asifiwe. Ah, kabla ya kuanza na penda kwa shukuru nyote kwa kuonekana siku ya leo na bila kwenda mbali pia napenda kumshukuru ndugu yangu maombi kwa watu ambao umechukua sio rahisi wema anaomasha Mungu okolimusha Mungu koko kwenye ah pia bila kwenda mbali napenda kushukuru familia ya ndugu wa bisi ambao pia tulikuwa kuwaomba moto na baadaye wamekukubalia na wakatupa moto kwa hivyo shangwe na vigelegele wa ndugu <laughs> maombi ni kijana ni ndugu yangu ambaye tumekumala pamoja ndio wadogo tangu Nairobi mpaka tumefika huko nchi za Ulaya mimi natokea Marekani nimeoa na mke mmoja na watoto wawili na Zaina kwa kukubali kuingia katika familia yetu ya Bihamba haujakosea lolote. Mm. Na kama vile ndio kujua maombi umefanya jambo bora. Na maombi atakutunza. Maombi ni kijana ambaye amekumala wakati mama ameaga dunia mwaka wa Demil Kens Maombi amepata kwa hiyo kipindi ambaye anaweza kuwa kumalizwa na dada zake wawili wadogo na ilikuwa muda ambaye ilikuwa mgumu Lakini kwa hayo yote kwa ni huyu ni mama yetu huyu na Najua pia na kitu kidogo ya kusema.
Bwana Yesu Kristo. Amen. Na mimi nashukuru sana na nao furaha kubwa sana kabisa tele. Kwa kushimama hapa. Ili niweze kusema moja ni mtatu. Eh kuhusu mungu wangu. Ndio kwanza Mungu namshukuru maana amenipatia mtoto mzuri zaidi sana. Nakuona na muona na tabarakalamu hivi inasema kama ulimwengu ungekuwa tatu kwa hivi watu wale wa hivi na wasa kanada ingeokuwa lakini lazima nizungumze neno moja ambao sikusikia sawa eh baba hapa nizungumza sema nikuja huko jioni wala kitu kwa kwa kuna kwa kujamani eh sikio mashina kwa bibi kwangu hakuna moto ulipokuja kwangu ulikuta amani na mimi maombi alipokuja sikumpitisha kwenye dirisha ndio hivyo maombi akupita kudirisha aingia kumlaku na baada ya kuja kumlaku nilimuuliza mtoto wangu kwa hiyo ulikuwa kijana gani huyu akasema huyu kijana bado sio na wazo huyu ndiye mwenyewe huyu kabisa mlikapo sasa mimi nilikapo mimi nikajisikia kwamba nipo fieri sana sasa mwenye mitambo waje akasababu huu ndio nimeona kwamba katika wote ambao walikuwa wakinigusa gusa walikuja kunilikiza tikiza mimi nakataa lakini nilipofika kumuona maombi tu hapa ndio mwisho wa vyote kwa kweli jina lako ni maombi mauzo ugeuka sana aliomba na vifungo vizuri sana na Mungu atakusikia akazie bali
kwa sababu kwetu wa bebe tunasema na kule njala na mwindo wa soka yani tumu wa bebe ninanjaa au nilechaki maneno mazuri mdomoni kwa hiyo ni mkita wa moto mwa bebe pia kimiwa ninaona watu wa nakuwa na piga makofi ya yeah, kwa hiyo ni mkita mzuri sana na ta rafiki yake sana na zaina na nyo zaina amesha nyo ni nani sabu anaza kuteka cheka tutakota kumita kaka jensi ana neno la kusema kwa sababu waweza kataka hapa bila neno baba la promeze karibu sana magoki kwa sadani ee eh, nateta kushukuru mungu kwa niyaba ya anisi dita na chukuyo pakuteite kwa papa eh, kwa kuzungu moza njoo ya shereke yako kitu cha kwanza huko na jina ya papa eh, tunapenda kusema atsante sana kwa kutuishinisha lakini mimi ni mbembe na kama nikisema kibembe sinajua si yako sea taputina na simaka luga ya ni mwondi itenda vino tu waka nyama haka hui tuishinisha familia yose ya bashila mbaleano na haba ya mbiki kwa ni haba ya amishi kita mwana wa mtaka mwana wa zai na wito kwa tenda mwakone na waaja safari na inu safari yu waaja wali rigino wa mbiki waaja ni nafasi yu shimula na inya uwe wa tabita njo kiyo uwe wa inya Mauri Mungu wa mikono au mtumwa au we uvuli au dorio weshi yeye na lupa Dios juya fikiri na lugha kwa niaba ya washina tunasema maisha marefu na Mungu wa bariki na kuheshimisha Mungu na kuheshimisha familia Tunasema Asante Amina Asante sana kama mtu Tunafurai sana Kuna watu wangawa mesema wajasikia Alikisema kwamba Anashukuru sana kwa kila mpacho Zanda zaina mbeo Kwa ya likuwa na kilalia kimebewa Davida Davida ni kwa hati Davida umebani Kwa hiyo Davida wezo umebani Na mbana ya hiyo Ndiko mbana mama umo umo Hakuna dashi dite wato marede wa nipipika Pastel, kwa njoba pastel, kwa kakangu, wata kumbisha pastel, jeteo, haende kumbea chakula, karibu pastel. Baba, tuna asoma santa, tuna kubariki mamu wezo mwana, tuna shukuru. Kwa sababu metupa nafasi, kasi njuhu isa, na lemu siku ya kwa, kasi tuna kubariki chakula hiki, 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 Kubarikiwa sisi ambao takitumia mwana kubariki zaidi. Asante kwa sababu ya mwana. Mandiko nasema tumba ni kwa chakula na chakula ni kwa tumba. Na kwa hivi chakula kiku wapa baba, kasi utubariki sisi ambao takitumia mwana kubariki. Tuna kushukuru kwa yote katika jima la Yesu. Amen. Asante sana pasta. Kwa hiyo nitakwenda kumomba DJ. Just to give us the slow songs because we need to go to the same time. But I hope that we make now. For some people, we need to get out. 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 We
Usiba tena shida. Watu wote wanasipa tena kuifikiria. Ya karibu DJ tupe mziki mzuri tuweze kucheza. Upande wa maombi uweze kutuonyesha mmetuangalia nini. Tunachezaje leo tuweze kuona hapa.
Tuombe Mungu awapatie familia yenye baraka na yenye mafanikio. Tutakwenda kuomba ndugu Belo ambaye yuko na ndoro yetu aiwakilishe kwa dada yetu Zaina ambaye ni mke wa Maombi ili aone kwamba tumkaribisha katika jamii yetu. Tunashukuru sana. Zaina tukifika kwa mwisho watu wa Kenya tusikose ugali na siku mawiki. Sawa? <laughs> Sawa. Kwa hiyo ni muda mzuri tena tutakwenda kuandika mashemasi wa kanisa la Grace Abundant kwa sababu Zaina yeye alikuwa ni shemasi ndani ya kanisa na amehudumia kwa kutosha na bado anaendelea kuhudumia. Kwa hiyo marafiki zake, ndugu zake katika Kristu wameamua na wao waweze kumsindikiza angalau na kitu kadogo tu kwa ajili ya kumpa ongera. Kwa hiyo mashemasi wengine ambao uko hapa kwa niaba ya wote ningependa kuwakaribisha upate kuja msogesogee mara moja kwa ajili ya kile mmekiadha kwa ajili ya siku ya leo ya Zaina. Karibu sana.